Was ist ein Reverse Proxy? Ein Reverse Proxy hat verschiedene Aufgaben und schimpft sich auch sowas wie umgekehrter Proxy. Ist einerseits für eine IP-Adressumsetzung zu, äh, zuständig. Und ähm, um das zu erklären, erkläre ich am besten erstmal, was macht denn ein Proxy, weil der umgekehrte Proxy macht eben das Gegenteil. Ein Proxy beantwortet Anfragen von internen Clients, also innerhalb des Netzwerkes hat man verschiedene PCs oder andere äh, Clients, die stellen eine Anfrage an ein größeres Netz, in diesem Fall das Internet, und der Proxy-Server beantwortet quasi diese Fragen. Wenn er es weiß, beantwortet er die Daten direkt, weiß er das nicht, fragt der andere Server nach den Informationen und äh, leitet die an die jeweiligen Clients weiter. Verstehen kann man das vielleicht als bestes, äh, wenn man sich einen Internetrouter vorstellt, wobei ein Internetrouter das etwas anders macht, als das ein Proxy-Server tut, da der kein Server ist. Der Reverse-Proxy erledigt diese Aufgabe von extern nach intern. Das heißt, Ganz viele Clients aus dem Internet greifen auf interne Serverressourcen zu. Ähm, ich kann also hier vom Internet aus über den Reverse Proxy verschiedene interne Server oder Clients erreichen. Das Ganze bietet eine Netzwerksicherheit, da man eben keine direkten Zugriffe von extern auf diese internen ähm, Server hat oder auf die interne IP-Adresse. Bei Innovaphone ist der Reverse Proxy Bestandteil der Innovaphone Komponenten. Und äh, das Ganze läuft unter dem Oberbegriff Anywhere Workspace. Und der Reverse Proxy macht in diesem Fall folgendes. Diverse externe Clients, wie zum Beispiel Hardware-Telefone oder Webseiten mit äh, WebRTC-Widgets oder der MyApps-Client mobil auf irgendeinem Rechner oder andere WebRTC-Zugriffe als auch ganz normale Handy-Mobil-Zugriffe von externen, kommen über das Internet auf den Reverse Proxy und wollen diverse Dinge von intern abfragen. Der Reverse Proxy überprüft also die Zugangserlaubnis. Wer ist denn das und welcher Dienst ist das, der von extern kommt? Überprüft Authentifizierung und den Dienst, wo möchte der gerne hin? Kann automatisiert auch Blacklisten dynamisch erstellen, wenn er nämlich wiederholt Anfragen kriegt von IP-Adressen, die Dinge abfragen, wo der Reverse Proxy sagt, nein, das darf er nicht, dann kann er die auf sogenannte Blacklisten packen und ähm, kann die dauerhaft sperren, bis der Administrator sagt, nein, das war in Ordnung und diese Zugänge schalte ich wieder frei. Anschließend verbindet er mit den jeweiligen internen Instanzen in Form von der PBX, also der Telefonanlagenfunktion, oder aber der MyApps-App-Plattform äh, oder aber ganz normalen Telefon. Und er sorgt eben auch dafür, dass die relevanten Protokolle für Echtzeitkommunikation freigeschaltet werden. Sowas eben wie SIP oder verschlüsseltes SIP in Form von SIPS, H323 oder verschlüsselt LDAP für Directory-Zugriffe oder auch ganz normale HTTPS-Zugriffe für Applikationen, die auf internen Plattformen zum Beispiel laufen. Ja, so viel erstmal zur Erklärung der Aufgabe eines Reverse-Proxys. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch.